அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க நிவி டெய்லர் நம்ம இந்த வீடியோல சுடிதாரை எப்படி அளவெடுத்து நோட்டு போட்டு நோட் பண்ணி வைக்கிறது அப்படின்றத பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் வேற இதை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க இந்த வீடியோவை பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க ஆல் பட்டனை செலக்ட் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல வரும் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் ஒரு சுடிதார் கட் பண்ணணும்னா நமக்கு தேவையான அளவுகள் என்னென்னன்னு பார்ப்போம் முதல் சுடிதார் டாப்பு டாப்போட உயரம் அடுத்ததாக பாடி அகலம் எடுக்கணும் இடுப்பு உயரம் கழுத்து அகலம் சோல்டர் ஆம்கோல் முன்கழுத்து இறக்கம் பின் கழுத்து இறக்கம் ஓப்பன் உயரம் ஓப்பன் அகலம் கீழ் விரிவு கை உயரம் கை அகலம் இந்த அளவுகள்லாம் நமக்கு இந்த அளவுகள் இருந்தால் தான் நீங்கள் ஒரு சுடிதாரை நம்ம மார்க் பண்ணி கட் பண்ண முடியும் வாங்க இப்போ எப்படி அளவு சு அளவு சுடிதாரில் நம்ம அளவெடுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல நம்ம அளவு சுடிதார் எந்த சுடிதாரை அளவெடுக்க போகிறோமோ அந்த சுடிதாரை சுருக்கம் இல்லாமல் இப்படி நல்லா விரித்து வச்சுக்கோங்க விரித்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம உயரம் தான் முதல்ல டாப்போட உயரம் எடுக்க போகிறோம் ஷோல்டரில் இருந்து மேலே ஷோல்டரில் வைக்கிறீங்க வச்சு கீழே வரைக்கும் கொண்டுட்டு வாங்க கீழே உயரம் வந்து முப்பத்தி நாலரை வருது ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு இறக்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால் முப்பத்தி ஆறில் வைக்கிறேன் நான் உயரம் முப்பத்தி ஆறையோட கீழே வந்து ஒரு இன்ச்சு இப்படி மடிச்சடிக்க ஒரு இன்ச்சு சேர்க்குறோம் அதோட தையலுக்கு மேலே ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அரை இன்ச்சு சேர்க்குறோம் முப்பத்தி ஆறரை ப்ளஸ் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு இப்போ டாப்போட உயரம் வந்து முப்பத்தி ஆறரை ப்ளஸ் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு வந்து தையலுக்கு சேர்த்துருக்கோம் ஒரு இன்ச்சு கீழே மடிச்சு அடிக்கவும் அரை இன்ச்சு ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுறதுக்காகவும் சேர்த்துருக்கோம் அடுத்ததான் பாடியோட அகலம் அது எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் சுடிதார் டாப்பை இப்படி நம்ம விரித்து வச்சுக்கிறோம் கையும் பாடி அட்டாச் ஆகுது பாருங்கள் அந்த இடத்துல தான் எப்போயுமே பாடியோட அகலம் பார்க்கணும் பதினாறு வருது பாருங்கள் இப்போ பதினாறுனில் இந்த சுடிதாரோட சைஸை நம்ம மெசர் பண்ணிடலாம் என்ன சைஸு அப்படின்னு இப்போ முன்பக்கம் பதினாறுனா பின்பக்கமும் பதினாறு தான் அப்போ ரெண்டே ஆட் பண்ணிங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு இந்த சுடிதாரோட அள் அளவு வந்து முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு சுடிதார் அப்படி தான் நம்ம பா மெஷர் பண்ணணும் சுடிதார் அளவு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இப்போ நம்ம இதை பாடி அகலம் பதினாறு வருது இந்த பதினாறை வந்து நம்ம மடித்து போட்டு ஃபோல்டு பண்ணி தான் வந்து மடித்து வெட்டுவோம் அதுக்காக இதை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிடுறோம் பதினாறை ரெண்டால் டிவைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா வகுத்துட்டீங்கன்னா ரெண்டாக பிரிச்சுருங்க அப்போ வந்து எட்டு வரும் தையலுக்கு ரெண்டு இன்ச்சு மூணு இன்ச்சு எவ்வளோ வேணாலும் விட்டுக்கலாம் நான் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு தையலுக்கு விடுறேன் அப்போ தான் வந்து ஓப்பனுக்கு தைக்கவும் சரியாக வரும் பாடியோட அகலம் வந்து எட்டு ப்ளஸ் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு பாடியோட அகலம் எட்டு பதினாறு வந்தது பதினாறாக நம்ம ரெண்டாக வகுத்தோம் எட்டு ப்ளஸ் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு உள்ளே பிடிச்சி தைக்கிறதுக்காக தையல் போட்டு தைக்கிறதுக்காக அடுத்த அளவு வந்து நம்ம இடுப்பு உயரம் எடுக்கிறோம் இப்போ ஷோல்டரில் வச்சுக்கிறோம் டேப்பை வச்சுக்கிட்டு இந்த கர்விங் பாருங்கள் இந்த வளைவு எங்கே பள்ளமாக வருதுன்னு பாருங்கள் இங்கே கூடுது இங்கேயும் கூடுது இந்த இடம் தான் வருது கேள் வச்சு இந்த இடம் எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் பன்னெண்டரை வருது அதோட ஷோல்டருக்கு ஒரு அரை இன்ச்சு தையலுக்கு சேர்த்துக்கணும் இடுப்பு உயரத்தில் ஒரு அரை இன்ச்சு நம்ம ஷோல்டருக்கு சேர்த்துக்கிறோம் அப்போ பன்னெண்டரை ப்ளஸ் ஒரு அரை பதிமூணு இடுப்பு உயரம் பன்னெண்டரை ப்ளஸ் ஒரு அரை இன்ச்சு தைய ஷோல்டருக்கு ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஹைட்டை சேர்த்து எடுத்துருக்கோம் அடுத்ததாக கழுத்து அகலம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் கழுத்து அகலம் பார்க்குறதுக்கு இப்படியே வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் மெஷர் பண்ண முடியாது அதனால் நான் இந்த மாதிரி மடிச்சிடுறேன் இதே போல் மடிச்சுக்கோங்க இப்படி நாளாக மடிச்சுருங்க மடித்து இப்படி போட்டுக்கோங்க கழுத்து ஷேப்பு சரியாக வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்படி சரியாக வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபோல்டு இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃபோல்டு கழுத்து கீழே இந்த இடம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இடத்துல டேப்பை இப்படி வைங்க அகலத்துக்கு கழுத்து அகலங்கிறப்ப இந்த அகலத்தில் தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் இப்படி வச்சுக்கோங்க இங்கேருந்து கொண்டு வராதீங்க இந்த இடம் தான் நான் எப்போயுமே சொல்லியிருக்கேன் நிறைய ப்ளவுஸ்லையும் சொல்லியிருக்கேன் கழுத்து அகலம் இங்கேருந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணாதீங்க இந்த டேர்னிங் வருது பாருங்கள் ஏன்னா நம்ம இப்படி வளை கொண்டு வந்து இந்த டேர்னிங் தான் அளவு அளவு எடுப்போம் இந்த டேர்னிங் பாருங்கள் ஸ்கேல் இப்படி வச்சு மார்க் பண்ணி பாருங்கள் எந்த அளவு வரைக்கும் வருதுன்னு பாருங்கள் கழுத்து அகலம் ரெண்டரை வருது கழுத்து அகலத்தில் நம்ம கூட்ட வேணாம் குறைக்க வேணாம் அப்படியே எழுதிடுங்க கழுத்து அகலம் ரெண்டரை வருது அதை அளவு தையலுக்கு எதுக்குமே நம்ம கூட்ட தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம
பாருங்க கைய ஜாயின் பண்ணிருக்க இடம் தெரியுதா பாருங்க இந்த இது வரைக்கும் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ரெண்டரை வருது இந்த இடம் ரெண்டரை இங்கே கழுத்துக்கு தைக்கிறதுக்கு நம்ம ஷோல்டரில் தான் அரேஞ்சு விடுறோம் ஷோல்டரில் அரேஞ்சு விட்டுக்கோங்க அதே போல் இங்கே கையை ஜாயின் பண்ணால் ஷோல்டரில் ஒரு அரை இன்ச்சு விட்டுக்குறோம் அப்போ இங்கே ஒரு அரை கழுத்து பக்கம் ஒரு அரை ஷோல்டருக்கு அரை ஒரு இன்ச்சு நம்ம ஷோல்டரில் கூட்டுறோம் ரெண்டரை வருது அளவு ரெண்டரை ப்ளஸ் ஒரு ஒரு இன்ச்சு தையல் ஷோல்டர் வந்து ரெண்டரை வந்துச்சு கழுத்து பக்கம் தைக்கிறதுக்கு அரை இன்ச்சும் கை பக்கம் ஷோல்டரில் கையை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு அரை இன்ச்சும் சேர்த்து ஒரு இன்ச்சு தையலுக்கு விட்டுருக்கோம் அடுத்ததாக ஹாம்கோல் எப்படி அளக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ ஷோல்டரில் டேப்பை வச்சாச்சு ஹாம்கோல் ஷேஃபாக இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு ஸ்கேல் எடுத்துங்க ஸ்கேல் எடுத்து இந்த ஜாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஜாயிண்டு எங்கே வருதுன்னு இப்படி வச்சிங்கன்னா ஆறு கிட்ட வருது ஹாம்கோல் ஆறு ஹாம்கோலில் தையலுக்கு கூட்ட தேவையே இல்லை அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஹாம்கோல் ஆறு வந்துச்சு அது அப்படியே எழுதிக்கலாம் தையலுக்கு சேர்க்கலாம் தேவையில்லை அடுத்ததாக நம்ம முன் கழுத்து இறக்கம் பார்க்கலாம் இப்போ ஷோல்டரில் மேலே கழுத்துக்கு நேராக கழுத்துக்கு பக்கத்தில் இப்படி கொண்டு வந்துடுங்க ஷோல்டரில் தான் வைக்கணும் டேப்பாக வச்சு இந்த கழுத்து இருக்கு பாருங்கள் எண்டு எங்கே முடியுதோ கழுத்தோட இறக்க எங்கே முடியுதோ அங்கே ஸ்கேலை வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கழுத்து எவ்வளோ அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும் முன் கழுத்து இறக்கம் ஐந்து இதுக்கு அளவு நம்ம தையலுக்கு கூட்ட தேவையே இல்லை ஏன்னா அப்படியே நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணாலும் இங்கே கழுத்து பீஸ் கொடுத்து தைக்கையில் இங்கேயும் அரை இன்ச்சு இறங்கும் அதனால் இந்த அரை இன்ச்சு உங்களுக்கு இங்கே ஈவன் ஆயிரும் அதனால் நீங்கள் தையலுக்குன்னு தனியாக விட தேவையில்லை இப்போ முன் கழுத்து இறக்கம் வந்து அஞ்சு அளவு எடுத்துருக்கோம் அடுத்ததாக பின் கழுத்து இறக்கம் பின் கழுத்து இறக்கம் வந்து முன் கழுத்தை விட எனக்கு இறக்கமாக வைங்க நாட்டு வச்சு தைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் முன் கழுத்து என்ன அளவோ அதை விட ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு இறக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஆறரை இன்ச்சு வருது அப்படியே நம்ம ஆறரை இன்ச்சு எழுதிக்கலாம் இப்போ பின் கழுத்து இறக்கம் ஆறரை இன்ச்சு வச்சுருக்கோம் அடுத்ததாக ஓப்பன் உயரம் அது எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஷோல்டரில் மேதான் டேப்பை வச்சிடலாம் வச்சுட்டு ஓப்பன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஓப்பன் இந்த ஓப்பன் எங்கே வரைக்கும் நம்ம தைக்கணும் அப்படின்றதுக்கு தான் மேலே ஷோல்டர்லேருந்து தான் அளக்க போகிறோம் அதை தான் ஓப்பன் உயரம்னு சொல்கிறோம் இப்போ இப்படி வச்சுக்கோங்க இது எந்த இடத்துல ஸ்கேலை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் எந்த இடத்துல அந்த ஓப்பன் வருதுன்னு தெரிஞ்சு பத்தொன்பது அரை வருது அப்போ ஒரு அரை இன்ச்சு ஷோல்டருக்கு சேர்த்துக்கோங்க ஷோல்டர் தைக்கிறதுக்கு அப்போ இருபது இன்ச் ஆகிடும் பத்தொம்பது அரை ப்ளஸ் அரை இருபது ஓப்பன் உயரம் ஓப்பன் உயரம் வந்து பத்தொம்பது அரை வந்துச்சு அதோட ஒரு அரை இன்ச்சு ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுவோம்ல அந்த ஹைட்டு உயரம்னு வர்றப்பையே நம்ம எல்லா ஷோல்டருக்கும் ஜாயிண்டுக்கு எது எதுக்கு சேர்க்கணுமோ அதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம எடுத்தால் தான் சரியாக வரும் அதனால் அரை இன்ச்சு ஷோல்டருக்கு சேர்த்துருக்கேன் பத்தொம்பது அரை ப்ளஸ் அரை அப்புறம் அடுத்ததாக நம்ம ஓப்பனோட அகலம் பார்க்க போகிறோம் ஓப்பன் அகலம் எப்படி பார்க்குறதுன்னு பார்ப்போம் ஓப்பன் அகலங்கிறது இந்த ரெண்டு ஓப்பன் கிட்ட ஒரு அகலம் கூடுங்க அதாவது பாடி கிட்ட ஒரு அகலம் வரும் இடுப்பு கிட்ட ஒரு அகலம் குறையும் பாடி அகலத்தை விட இடுப்பு அகலம் நமக்கு குறையும் இடுப்பு உயரத்துக்கிட்ட நம்ம கொஞ்சம் கேர்விங் போட்டு குறைச்சி வெட்டுவோம் அது வந்து இந்த ஓப்பன் அகலத்துக்கிட்ட வந்து அகலமாக வரும் இந்த அகலம் ரொம்ப முக்கியம் இதை நம்ம அளந்துக்கிறோம் பாருங்க பதினெட்டு வருது பதினெட்டை நம்ம ரெண்டாக டபுளாக மடிச்சு போட்டு தான் நம்ம எடுக்கிறனால ரெண்டாக நான் டிவைட் பண்ணிடலாம் பதினெட்டுனா ஒன்பது வரும் அப்போ தையலுக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு நம்ம பாடியில் எவ்வளோ தையலுக்கு விட்டீங்களோ அதே அளவு தான் நம்ம சைடு ஓப்பனுக்கு விடணும் எல்லா இடத்துலையுமே ஒன்றரை இன்ச்சு தான் நம்ம விடணும் ஓப்பன் அகலம் வந்து பதினெட்டு இருந்தது அதை நம்ம ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுறோம் அப்போ ஒம்பது வந்தது அதோட ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு பாடியில் என்ன அளவு நீங்கள் தையலுக்கு விட்டீங்களோ அதே அளவு தான் நம்ம ச ஓப்பன் அகலத்துக்கு உடல் அடுத்ததாக நம்ம கீழ் பிரிவு எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னா கீழ் பிரிவு நீங்கள் அளந்து தான் கனெக்ட் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது இந்த ஓப்பன் அகலம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஓப்பன் அகலத்தை விட ஒரு அரை இன்ச்சு ஒரு இன்ச்சு கூட கூட்டிக்கலாம் ரொம்ப பாடியானவங்களுக்குன்னா நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சு கூட கூட்டிக்கலாம் நான் இப்போ இது வந்து சின்ன சைஸ் தான் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ இன்ச்சு சைஸ் தான் இது எட்டுங்கிறப்ப நம்ம எட்டை நாலால் டிவைட் பாடி அகலம் எட்டு வருது பாருங்கள் அதை நாலா டிவைட் பண்ணோம்னா ட்ரெஸ்ஸோட சைஸ் தெரிஞ்சிடும் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு இந்த ப இந்த சுடிதார் டாப் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு சைஸு அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு
இப்போ கீழ் விரிவு ஒன்பதரை இந்த ஓப்பன் அகலத்தை விட ஒரு அரை இன்ச்சு கூட்டியிருக்கேன் ஒன்பதரை ப்ளஸ் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு ஓப்பன் தைக்கணும் இல்லையா நம்ம அந்த ஓப்பன் தைக்கிறப்ப கீழே பாடியில் என்ன அகலம் நம்ம விட்டுருக்கோமோ அதே அளவு தான் நம்ம துணி தையலுக்கு விடணும் எல்லா அக ஓப்பன் அகலத்தில் கீழ் விரிவில் ஃபுல்லாக அதே அளவு தான் விடுறோம் ஒன்றரை இன்ச்சு தையலுக்கு விட்டுருக்கேன் அடுத்ததாக த்ரீ ஃபோர்த்து ஸ்லீவ் கேட்டிருக்காங்க அவங்க அளவு சுடிதார் கொடுத்தது சின்ன கை அதில் எப்படி நம்ம மெசர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் கையோட உயரம் வந்து இந்த ஷோல்டரில் கை ஜாயின் பண்ண இடத்துலேருந்து தான் நம்ம மெசர் பண்ணணும் இப்போ நம்ம எப்படி மெசர் பண்ணுறதுன்னு அப்படின்றதுக்காக நான் உங்களுக்கு வச்சு காமிக்கிறேன் இப்படி தான் மெஷர் பண்ணணும் இப்போ எவ்வளோ ஹைட் வருது அப்படின்னு பார்த்துக்கணும் அதோட அரை இன்ச்சு ஷோல்டரில் ஜாயின் பண்ணுவோம் கையை அதுக்காக அரை இன்ச்சு கூட்டிக்கிறோம் கீழே மடித்து அடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு இன்ச்சு கூட்டிக்கிறோம் அப்போ ஒன்றரை இன்ச்சு தையலுக்கு கூட்டுறாப்பில் வரும் இப்போ த்ரீ ஃபோர்த்து ஸ்லீவுங்கிறப்ப வந்து அவங்களோட க கையை உயரத்தில் வந்து அளந்துக்கிட்டேன் நான் பாடியிலே அளந்து அப்போ பதினாலு இன்ச்சு இருந்துச்சு அப்போ பதினாலு இன்ச்சுங்கிறப்ப இங்கே ஒரு அரை இன்ச்சு மேலே தையலுக்கு விட்டாச்சு கீழே ஒரு ஒரு இன்ச்சு தையலுக்கு சேர்த்து ஒன்றரை இன்ச்சாக நம்ம எழுதிக்கிறோம் கை உயரம் கை உயரம் வந்து த்ரீ ஃபோர்த்து ஸ்லீவுக்கு பதினாலு இன்ச்சு மேலே க ஷோல்டரில் கையை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அரை இன்ச்சு தையலுக்கும் கீழே மடிச்சடிப்போம் இல்லையா அதுக்கு ஒரு இன்ச்சு தையலுக்கும் சேர்த்து ஒன்றரை இன்ச்சாக நான் விட்டுருக்கேன் அடுத்ததான் கையோட அகலம் எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் கையோட உயர கைய அகலம் பார்க்குறோம் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க இங்கே கை ஃபோல்டில் வச்சுக்கிறீங்க இந்த ஜாயிண்ட் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஜாயிண்ட் அதாவது பாடியும் கையும் அட்டாச் ஆகுது பாருங்கள் அந்த இடத்துல தான் நம்ம டேப்பை வைக்கணும் ஆறுற வருது இதுதான் கையோட அகலம் கையோட அகலம் ஆறுற நம்ம பாடி அகலத்தில் உள்ள தையலுக்கு எவ்வளோ விட்டுருக்கோமோ அதே அளவு தான் கையிலையும் விடணும் ஒன்றரை இன்ச்சு தையலுக்கு விட்டுருப்போம் அதே அளவு தான் இந்த ஒன்றரை இன்ச்சு தான் நம்ம கையோட அகலத்துக்கும் ஒன்றரை இன்ச்சு விடணும் கை அகலம் ஆறுற வந்துச்சு அதோட பாடி அகலத்தில் நம்ம எவ்வளோ தையலுக்கு விட்டுருக்கோமோ அதே அளவு தான் கையோட அகலத்துலையும் நம்ம விடணும் அப்போ தான் சைடு ஜாயின் பண்ணையில் சரியாக வரும் அதுக்காக நம்ம அதே அளவு ஒன்றரை இன்ச்சு தையலுக்கு விட்டுருக்கோம் இப்படி அளவெடுக்கிற அளவெடுத்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு சுடிதாருக்கு இதாங்க இதாங்க தேவையான அளவுகள் இதே போல் நீங்களாம் உங்கள் சுடிதாரை வச்சு அளவெடுத்து பாருங்கள் அளவெடுத்து பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இதே அளவில் எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்ற வீடியோ போகிறேன் தேங்க்யூ